പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പി മോഹൻ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാർത്ത അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഉണ്ട് എന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഹതഭാഗ്യം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല സി പി എം ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നതിൽ എന്ത് പങ്കുവഹിച്ചു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ആളാണ് പി മോഹനൻ അദ്ദേഹം തുടർന്ന കുറച്ചു കാലം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെ കെ ലതിക എം എൽ എ ആയിരുന്നു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് പിണറായി വിജയനാണ് ഈ പിണറായി വിജയന് ചൂട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം പാടിയ ആളാണ് പി മോഹൻ പി മോഹനൻ കേസിലെ ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വഴി കെ കെ ലതിക എം എൽ എയോടത്ത് അന്ന് അവർ എം എൽ എ ആണ് എം എൽ എയോടത്ത് ഹോട്ടലിൽ കയറി വിഭവസമൃദ്ധമായി ബിരിയാണിയും പൊറോട്ടയും ഒക്കെ കഴിച്ച വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ പി മോഹനന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പി മോഹനൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം വളർന്നു വരുന്നു ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് വെള്ളവും വളവുമായത് സി പി എം ആണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മറന്നു പോകരുത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ വിജയന് സ്തുതി പാടി സ്തുതി പാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും പാർട്ടിയിലായാലും മറ്റ് നേട്ടങ്ങളായാലും പക്ഷേ എന്തായാലും പാർട്ടിയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രതിരോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാരണം പിണറായി വിജയനെ ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പാർട്ടിയുടെ നടപടികളെ വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയും വേണം ന്യായീകരിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ആണല്ലോ സി പി എം കുറേ കാലങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യായീകരണ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും ന്യായവാദങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വിജയമായിട്ട് കൂടി അവർ തന്നെ കാണുന്നു അവരെ കാണുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പി മോഹനൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവും മറ്റും പിടിമുറുക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം താങ്കളുടെ പാർട്ടി അല്ലേ എന്ന് പി മോഹനോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തീർച്ചയായും അത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെയും വെച്ച് പന്താടരുത് അവരെ വെച്ച് കളിക്കരുത് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടി ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന താങ്കൾക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അല്ല പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ പി മോഹനൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പന്തിരിക്കുന്നത് പി മോഹനനാണ് എല്ലാത്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി മോഹനൻ ഒരു ചെറിയ ഹീറോ പാർട്ടിക്കിടയിലെങ്കിലും ആകേണ്ടതല്ലേ പക്ഷേ താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറും സീറോ മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു കാരണം താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി അറിയപ്പെടാൻ നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനായി അറിയപ്പെടാനുള്ള ധാർമ്മിക ബാധ്യത താങ്കൾക്കില്ലേ സി പി എം എൽ എ നേതാക്കളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി അറിയാം എങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പി മോഹനോടും കൂട്ടരോടും വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് താത്തുമൈ ന്യൂസ